কেমন আছো সবাই সবাইকে অনেক অনেক ঈদের শুভেচ্ছা জানি আজকে আমি আমার ভিডিওটি শুরু করছি আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি ঈদ মেকআপ লুক নাম্বার 3 এটা হচ্ছে প্রবাবলি দ্য লাস্ট মেকআপ লুক আমার এবারে ঈদের জন্য আমার আরো কিছু করার আরো দুটো টিউটোরিয়াল করার ইচ্ছা ছিল বাট আমি আসলে অনেক বেশি সিক হয়ে যাওয়ার কারণে করা হয়নি যাই হোক অফ টপিক এত কথা বলা বাদ দে আজকে আমি একটু বেসিক্যালি যে লুকটা করেছি সেটা তোমরা নাইট টাইমে করতে পারবে একটু রাতের বেলার পার্টির জন্য আমি লুকটা করেছি আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে তোমরা চাইলে তোমাদের ড্রেসের সাথে ম্যাচিং করে এই লুকটাকে রিক্রিয়েট করতে পারবে জাস্ট টেকনিকগুলো ফলো করে তো কারো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে যায় কি করতে হবে সবাই যেন লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না তোমাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে তো চলো আর কথা না বাড়িয়ে আজকে টিউটোরিয়ালে চলে যাই তো শুরুতে আমি আমার আই মেকআপ দিয়ে স্টার্ট করছি এবং ফ্রিজমের এই কন্সিলার পটটি থেকে কন্সিলার নিয়ে আমি আমার লিডে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি তো ক্যান্সেল আউট মাই ডার্কনেস আমার লিডে যে ডার্কনেসটা আছে সেটাকে ক্যান্সেল আউট করার জন্য তারপরে আমি হচ্ছে এ ও এর এই লুজ পাউডারটা নিচ্ছি এটা একটা ইয়েলো কালারের লুজ পাউডার এটিকে দিয়ে আমার লিডটাকে খুব ভালো করে সেট করে নিচ্ছি না হলে কিন্তু পরবর্তী আশারগুলো ক্রিজ করবে তো আজকে অ্যাজ অ্যাশারো প্যালেট আমি জ্যাকলিন হিলের এই মরফি প্যালেটটি ইউজ করছি এখান থেকে আমি ডার্ক লাইক ব্রাউন কফি টাইপের একটি শেড নিচ্ছি নিয়ে আমার আউটার কর্নার এবং ইনার কর্নার অ্যাট দ্য সেম টাইম ব্যবহার করছি তোমাদের কিন্তু এই কালারটি অ্যাপ্লাই করার সময় একটু খেয়াল রাখতে হবে যেন খুব বেশি ছড়িয়ে না যায় যেহেতু এটা খুব ডার্ক একটি কালার সো ছড়িয়ে গেলে কিন্তু পরবর্তীতে এটা ঠিক করাটা অনেক বেশি কষ্টকর হয়ে যাবে তো এটা আমি খুব আস্তে আস্তে আমার ক্রিজের মধ্যে একটা ছোটো ব্লেন্ডিং বসে সাজে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি তারপরে আমি একটু রেডিশ টাইপের একটা কালার নিচ্ছি এবং এটাকে দিয়ে আমি আমার এক্সাক্টলি ক্রিজের মধ্যে অ্যাপ্লাই করছি টু ব্লেন্ড আউট দ্য মেরুন অর কফি কালার এতে করে যেটা হবে কফি কালারটা খুব সুন্দর করে মেরুন কালারের সাথে ব্লেন্ডেড হয়ে যাবে এবং কোনো ধরনের কোনো হেস লাইন্স থাকবে না এখন আমি বার্নট অরেঞ্জ একটি কালার নিব সেম প্যালেট থেকে এবং এটাকে এগিন একটা ব্লেন্ডিং ব্রাশের সাহায্যে নিয়ে খুব ভালো করে আমার মানে একদিন লিড দেন ক্রিজ আপার ক্রিজ খুব সুন্দর করে ব্লেন্ড করে নেব এতে করে সবগুলো কালার খুব সুন্দর করে একসাথে ব্লেন্ড হয়ে যাবে তোমরা চাইলে পিচ কালারও নিতে পারো বাট আজকে যেহেতু আমি একটু ডার্ক টাইপের লুক করতে চাচ্ছিলাম দেড়শো টাকা একদম অরেঞ্জটাই ডু অ্যাপ্লাই করলাম তারপর হুডা বিউটির এই রোজ গোল্ড প্যালেট থেকে এটার নাম রোজ গোল্ড না এটার নাম রুবি রুবি অবসেশন তো এখান থেকে আমি এই ধরনের রোজ গোল্ড একটা কালার নিচ্ছি এটাকে নিয়ে আমি এক্সাক্টলি আমার লিডার মাঝখানে যে জায়গাটা খালি রেখেছিলাম সেখানে অ্যাপ্লাই করছি এই কালারটা অপশনাল এই কালারটা জায়গা তোমরা তোমাদের ড্রেসের মধ্যে সিলভার থাকলে সিলভার সিলভার অ্যাপ্লাই করতে পারো পিওর গোল্ড থাকলে পিওর গোল্ডও অ্যাপ্লাই করতে পারো তার উপরে আর একটু গ্লিটার ইফেক্ট দেওয়ার জন্য আমি মেকআপ রেভুলেশনের এ ফল শ্যাডো এটার সেটটা এই রোজ গোল্ড এটাকে নিয়ে আমার ফিঙ্গারের সাহায্যে খুব মেসি করে এবার আমি ফুল লিডে অ্যাপ্লাই করছি এতে করে যেটা আমি চাচ্ছিলাম যে আমার পুরো লিডটা যখন ছবি টবি ক্লিক করব তখন যেন খুব সুন্দর গ্লিটারি একটা এফেক্ট দেয় এবং খুবই পার্টি পার্টি টাইপের লাগে দ্যাটস ওয়াই আমি ফুল নিজে হালকা করে প্রেস করে করে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি এখন এই শ্যাম্পেন কালারটা ব্যবহার করে আমি আমার ব্রাউ বোনটা হাইলাইট করে নিব ব্রাউ বোন হাইলাইট করলে তোমাদের আই মেকআপটা আমার অনেক বেশি ভাইব্রেন্ট লাগে এবং সুন্দর লাগে তো এটা দিয়ে কিন্তু পরবর্তীতে আমি আমার ইনার কর্নারটাও হাইলাইট করবো সো আমি একবারে দেখিয়ে দিচ্ছি তারপরে আমি একটা কাজল নিব এটা ল্যাকমির আর অনেক কাজল এটাকে দিয়ে আমি আমার দেখতে পাচ্ছ টিয়ার ডাক যেটা একদম আপার ল্যাশ লাইন বলে মেবি এটা নাম আসলে চোখের মেকআপের গুলো এক্সপ্লেন করাটা অনেক বেশি টাফ তো এটা হালকা করে ড্র করে নিচ্ছি দেন হচ্ছে আমি ফেস মেকআপে চলে যাবো এবং শুরুতে আমার ফল আউটগুলো ক্লিন করে নিচ্ছি যেহেতু আজকে অনেক বেশি গ্লিচার অ্যাপ্লাই করেছিলাম তারপরে প্রাইমারে চলে যাবো আজকে ইউরিলি ফেস প্রাইমার এবং মেবিলিনের বেবি স্কিন পোর ইয়েজার প্রাইমারটা ব্যবহার করছি ইউরিলি প্রাইমারটা যেটা আমার ফুল ফেসের প্যারামিটার আমি লাগিয়ে নিব এই প্রাইমারটা আমার যেহেতু স্কিনটা ড্রাই এবং আজকে আমি অয়েলি স্কিনের ফাউন্ডেশন ইউজ করব সো এতে করে আমার ফেসটা অনেক সুন্দর ময়েশ্চারাইজ রাখবে এবং এই প্রাইমারটা অ্যাপ্লাই করলে মেকআপটা খুব সুন্দর করে বসে এবং মেকআপটা ফাটে না কে কী হয়ে যায় না এবং তার উপরে আমি সেম ওয়েতেই বেবি স্কিনের প্রাইমারটা ব্যবহার করবো বাট এবার আমি ফোকাস করবো আমার টি জোনে যেখানে আমার পোর আছে মানে ছোট ছোটো ছিদ্র আছে সো যাদের স্কিনে ছিদ্র আছে অবশ্যই পোর ইয়েস করে এই ধরনের একটা প্রাইমার ব্যবহার করে নেবে তারপর আজকে আছে ফাউন্ডেশান আমি গোল্ডেন রোজের স্টিক ফাউন্ডেশান এবং লরিয়ালের এই ইনফালেবল ফাউন্ডেশানটা ব্যবহার করছি স্টিক ফাউন্ডেশানের সেটা হচ্ছে জিরো এবং
সো প্রথমে আমি স্টিক ফাউন্ডেশনটা ব্যবহার করে তার উপরে লরিয়ালটা ব্যবহার করছি বিকজ লরিয়ালটা আমার থেকে একটু ডার্ক এবং স্টিক ফাউন্ডেশনটা আমার থেকে একটু লাইট সো এই দুইটা একসাথে মিক্স করলে যেটা হয় আমি খুব ভালো একটা কভারেজ পাই যেহেতু আজকে এটা নাইট টাইম লুক সো কভারেজ ইজ দ্য মাস্ট থিং সো আমি সুন্দর একটা কভারেজ পাওয়ার জন্য লরিয়ালটা এবং গোল্ডেন রোজটা মিক্স করে ব্যবহার করছি তোমরা চাইলে যে কোনো একটাও ব্যবহার করতে পারো এখন আমি ফেসটাকে হাইলাইট করার জন্য মেবি লিনের ফিটমি সরি কনসিলারটা ব্যবহার করছি এটা সে এটা হচ্ছে টোয়েন্টি সান এটাকে দিয়ে খুব ভালো করে আমি আমার চোখের নিচে দেন হচ্ছে নাকের উপরে থুত নিতে এবং কপালের উপরে খুব সুন্দর করে হাইলাইট করে নিচ্ছি এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটা লাভ সাইন এঁকে ফেলেছি তোমাদের জন্য তারপরে আমি এটাকে ব্লেন্ড করে নিব ব্লেন্ড করার জন্য আমি সেম বিউটি ব্লেন্ডারটা দিয়ে চেপে চেপে বসিয়ে নিচ্ছি আমার স্কিনের মধ্যে কনসিলার কিন্তু টেনে ব্লেন্ড করা যাবে না এতে করে কিন্তু কনসিলারটা বসবে না আরও উল্টো উঠে চলে আসবে তো কনসিলারটা ব্লেন্ড করার পর এটাকে ইমিডিয়েটলি সেট করতে হবে কোনো ধরনের কোনো বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না তাহলে কিন্তু ক্রিজ করবে তো এটাকে সেট করার জন্য আমি সেম এ ও এর লুজ পাউডারটি ব্যবহার করছি এবং এখন আমি ভেজা বিউটি ব্লেন্ডারের সাহায্যে খুব সুন্দর করে আমি আমার ফেসের মধ্যে ড্যাপ করে করে লাগাচ্ছি আমি কিন্তু বেকিং করছি না আমি যেটা করছি যতটুকু পরিমাণে লুজ পাউডার প্রয়োজন ঠিক ততটুকু পরিমাণ লুজ পাউডার নিয়ে আমি আমার ফেসের মধ্যে ড্যাপ করে 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 বসিয়ে দিচ্ছি এতে করে কিন্তু মেকআপটা অনেকক্ষণ লং লাস্টিং করবে এবং ফাটবে না এবং তারপরে আমি নেক্সট স্টেপে চলে যাব এখন ফেসটাকে কন্ট্রোল করার জন্য মেকআপ রেগুলেশনের ব্রোঞ্জার ওয়ার্ল্ড ড্রপ এই কালারটি নিচ্ছি এখান থেকে ডার্ক কালারটি নিয়ে খুব ভালো করে কন্ট্রোল করে নিচ্ছি আজকে কিন্তু আমি ব্রোঞ্জার করবো না ফেসটাকে বিকজ যেহেতু রাতের বেলার লুক রাতের বেলা ব্রোঞ্জারটা অতটা ভালো লাগে না অ্যাটলিস্ট আমার চোখে না দিনের বেলা ব্রোঞ্জারটা অনেক ভালো লাগে তো দ্যাটস আমি ব্রোঞ্জারটা না করে খুব ভালো করে কন্ট্রোল করে নিব যাতে করে আমার ফেসটাতে একটা শর্ট ফিচার ক্রিয়েট হয় এবং তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি কোন কোন জায়গায় কন্ট্রোল করে নিচ্ছি কারো যদি কপালটা বেশ বড় থাকে তাহলে কপালে একটু বেশি পরিমাণে পাউডার অ্যাপ্লাই করে নিবো আমার যেহেতু কপাল ছোট ছোটো আমি অত অ্যাপ্লাই করিনি তারপর আমি নোজটাও কন্ট্রোল করে নিচ্ছি একটা মানে কি বলে অ্যাঙ্গেল ব্রাশের সাহায্যে খুব কোন একটা ব্রাশের সাহায্যে নোজ কন্ট্রোলটা কিন্তু খুব সাবধানে করবে যাতে ছড়িয়ে না যায় এতে করে নোজটা কিন্তু আরও উল্টো আরও বেশি বড়ো লাগবে তারপর টেকনিক্যাল ব্লাশ প্যালার থেকে এই ধরনের মভি একটি কালার নিয়ে ব্লাশ হিসেবে অ্যাপ্লাই করছি বিকজ আজকে আমি লিপস্টিক দিব নোট এবং আমার আই মেকআপটা অনেক বেশি ভাইব্রেন্ট ভাইব্রেন্ট বলতে বলছি যে অনেক বেশি ডার্ক কালারফুল না সেক্ষেত্রে আমি একটু নোট টাইপে যেতে চাচ্ছি আজকে তো নোট কালার ব্লাশটা খুব ভালো করে আমার ফেসের মধ্যে লাগিয়ে নিচ্ছি এখন আমি এগিয়ে চলে যাবো আই মেকআপে এবং লোয়ার ল্যাশ লাইনে কাজলটা দিয়ে নিচ্ছি তোমরা চাইলে কাজল মানে স্কিপও করতে পারো বাট আমার কাছে মনে হয় এই লুকটার সাথে নোট কালারের পেন্সিল একদমই ভালো লাগবে না ব্ল্যাকটাই ভালো লাগবে তারপরে এগিয়ে আমি জ্যাকলিন হিলের প্যালারটি থেকে ডার্ক কালারটি নিব ডার্ক চকলেটি কালারটা নিয়ে আমি আমার একদম লোয়ার ল্যাশ লাইনের কাজ দিয়ে খুব সুন্দর করে একটা প্রিসাইজ ব্লেন্ডিং ব্রাশের সাহায্যে অ্যাপ্লাই করতে থাকবো এবং ব্লেন্ড করতে থাকবো এবং এটা কিন্তু খুব সাবধানে করতে হবে যেন খুব বেশি ছড়িয়ে না যায় এখন আমি রেড কালারটাকে নিব এবং এটাকে সেম ব্রাশের সাহায্যে আমি আমার আগে যে ডার্ক কালারটি অ্যাপ্লাই করেছিলাম সেটাকে হালকা করে ব্লেন্ড করতে থাকবো আমি মানে আপার যে লিডটা আছে সেখানে যেভাবে মেক আপ করেছিলাম যেই অর্ডারে আই শ্যাডো অ্যাপ্লাই করেছিলাম ঠিক সেই অর্ডারে যাচ্ছি তারপর অ্যাট লাস্ট আমি অরেঞ্জটাকে নিয়ে সবগুলো কালার খুব একসাথে ব্লেন্ড করার জন্য সেম এই ব্রাশটা ব্যবহার করছি যেটা একটু প্রিসাইজ থাকবে ইয়ে একটু ফ্লাফি থাকবে তো এটা দিয়ে খুব সুন্দর করে সবগুলো কালার একসাথে মিশিয়ে নিচ্ছি এবং এখন মাস্কারার পালা এবং অ্যাজ এ মাস্কার আমি মেবলিনে হার্পার কাল ভলিউম এক্সপ্রেস মাস্কারাটি ব্যবহার করছি এটি খুবই ভালো একটি মাস্কারা আমার চোখে অ্যাটলিস্ট এবং আইলাশগুলোকে খুব সুন্দর কার্লি একটা এফেক্ট দেয় সো দ্যাটস ওয়াই এটা আমার অনেক ভালো লাগে এখন আমি আমার ইনার কর্নারে সেম শ্যাম্পেনি কালারটা দিয়ে হাইলাইট করে নিচ্ছি এত করে চোখটা একটু বড় লাগবে তারপর ল্যাশ পরে নিচ্ছি যেটা আমার চোখে তুলনা একদম বড় পাংখা সাইজের একটা ল্যাশ যেটা আমি আগেও রিয়েলাইজ করিনি পরবর্তীতে বুঝতে পেরেছি যাই হোক তারপর আমি হাইলাইট করে নেবো তার জন্য আমি মেবিলিনের মাস্টার কোম হাইলাইটারটি ব্যবহার করছি বিকজ আমার কাছে মনে হয়েছে আজকে একটু গোল্ড টাইপের হাইলাইটার ব্যবহার করলে ভালো লাগবে যেহেতু আমার থিমটা হচ্ছে রোজ গোল্ড অ্যান্ড ব্রাউন তোমরা এভাবে বুঝে বুঝে তোমাদের ফেসের মধ্যে হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করলে অনেক সুন্দর লাগবে তারপর ফেসটাকে সেট করে নিচ্ছি মেকআপ রেভুলেশনের অল ফিক্সিং স্প্রে সাহায্যে একটা ফিক্সিং স্প্রে ব্যবহার করে কিন্তু মাস্ট এবং তারপরে আমি সেম বিউটি ব্লেন্ডারের সাথে ড্যাপ করে নিচ্ছি এত করে সব পাউডারগুলো একসাথে মিক্স
সো পরে এই তো হয়ে গেল আমাদের আজকের মেকআপ আশা করি তোমাদের লুকটি ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই কি করতে হবে জানো গিভ মি আ বিগ থামস আপ এবং সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু কেউ ভুলবে না এবং পাশে যে বেল বাটনটি আছে সেটা তো ক্লিক করে নিতে ভুলবে না এবং আজকে আমি চলে যাচ্ছি নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবো ঈদের ঈদের পরে তোমাদের সাথে আমার আবার দেখা হবে বলা যায় না ইফ আই ফিল ওয়েল দেন হচ্ছে ঈদের আগেও একটা টিউটোরিয়াল করে দিতে পারি খুবই সিম্পল ওয়েতে তো আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো থাকবে এবং ঈদ অনেক ভালো কাটবে এবং আমাকে জানাতে ভুলবে না কার শপিং শেষ কে কোথায় ঈদ করছো তো আজকে এই পর্যন্তই চলে যাই সবাইকে আমি অনেক অনেক বেশি ভালো ভালোবাসি আলাপ সো মাছ বাই বাই